سلام و درود داریم خدمت شما عزیزان سروران گرامیان به افتخار خداوندمون ایسای مسیح به افتخار خادمین که زحمت میکنید در طول هفته و امروز و خودتون و بلاخره کشیش داگلاس عزیز چقدر باعث خوشحالی من و خانومم روث هست که امروز با شما هستم چقدر جالبه که درست در همین ردیف جلوی جلو بشینه You can hear everyone singing behind you. و هدم همه اونه که دارم میخونن و میشنوه. And it's very encouraging to the heart. و خیلی تشمی کننده قلب ها هست. Hearing your voices raised up to the glory of God. و تمام این صداهایی که در جلال خداوند بلند میشه. Something I want to do before I speak today. قبل از که امروز صحبت کنم میخوام یه کاری بکنم. I'd ask you all to stand again. اگر میشه دوباره بیستید. If you're able. اگر میتونید. And put your hands like this. Like you're carrying a liquid in your hand. We all came here today. Carrying problems. We carry concerns on our hearts. Troubles and difficulties in our life. And here's a truth for us to remember. و اینجا این حقیقتی است که بیاد بیاریم. Jesus said, "Isa گفت, cast all your cares upon me." تمام نگرانی های خودت را بر پای من بریزید. Because I care for you. برای اینکه من به فکر شما هستم. Jesus cares for you. Isa یه مسیح به فکر شما هست. So in a physical way. Let's cast our cares on the Lord. حالا به شکل نمایشی هست و هر چی که تو قلب ما می‌ریزیم پای عیسی مسیح همه دیگر رو فکرامون رو. We have them on our hearts. و اینا رو تو قلبمون داریم. So we throw them off to Jesus. تمام این نگرانی فکری و عقلی و وجودی خود رو به پای عیسی مسیح می‌ریزیم. Because he really cares for us. برای که او فقط به فکر ما هست. So Let's put our hands together again. Now we've thrown our, our cares away to Jesus. Now we come asking the Lord to fill us up again. Lord Jesus, we come to you just now. Great God of heaven and earth. You're the maker of everything that exists. Creator of the galaxies. Billions and billions of stars. Black holes. And you have made us. And you love us, Lord. We're amazed at this. How can the God of the whole universe even see us little creatures on this planet? What are humans that you are mindful of us? But you are a Lord. You see us. You love us. You know us. And we've cast our cares upon you today. And now we stand here with our hands open. And our hearts are open. And our ears are open. And we ask you to fill us up today. Through the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. You may be seated. Please. The title today is The Way Up is Down. On one hand, Ruth Kedarim Baham Nigamukonim, Ru Be Bala Paine. If we made a graph of Jesus' life, I get behind Yek Nemudari as Zendigi Masiho, 
بکشیم we would see that Jesus started in heaven and he came down and down and down and down میبینیم عیسی مسیح از آسمان در بهش یا هر چی که اسمش هست شروع میکنه و همطور میاد پایین 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 و پایین تر he went very very low خیلی خیلی پایین رفت But God will, would not leave him down there. اما خدا او رو در این پایین پایین نزاش بمونه. God raised him up again. خداوند او رو برافراشت دوباره. And gave him a name which is above every other name. و نامی رو به او داد که بالاتر از هر نامی است. So that one day every knee will bow. که یه روزی برسه که هر زانوی خم بشه. Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. و هر زبان اقرار نماید که عیسی مسیح خداوند است. So, Jesus went down so low. پس می‌بینیم عیسی ابتدا رفت خیلی پایین. That's the first part of the story. این اولین قسمت ماجرا است. Then there's the middle of the story. و در حالا در میان این ماجرا Then there's the end of the story where Jesus is raised up again to greater glory. ولی می‌بینیم در در انتها عیسی مسیح از اون پایین پایین در اون جلال عظیم نهایی و ازلی خودش دوباره قرار می‌گیره. This is the story that we read earlier in Philippians chapter 2. این هم ماجرا است که ما در امروز همینجا خونده شد در فیلیپیان باب 2. And if you have your Bibles, you could look at that again. اگر دوستان که مقدستون رو دارید میتونید دوباره با هم نگاه کنیم so I want to talk about Jesus life. من امروز میخوام در مورد زندگی مسیح با شما صحبت کنم Because he went down to suffering and humiliation. برای اینکه او را پایین که زج بکشه با تمامی خاری ها and the way up is down. پس میبینیم که راه بالا افتر به پایین شروع شد. It's true for us in our lives as well. این برای ما هم به حقیقت هست برای زندگی های ما. Now, I think that there's not even one of us who likes to go down in life. من فکر میکنم هیچ کدوم از ما نمیخوایم که بریم انقدر پایین تو زندگی ما. We don't like going down into trouble and suffering. ما دوست نداریم بریم پایین تو مشکلات و زج کشه ها. We don't enjoy the difficult times of life when we're down and low. ما برای اینکه لذتی نمیبریم وقتی میریم پایین در اون پایین قسمت های زج و درد ها. And we need to know that God will not leave us down there. و اینو باید بدونیم که خداوند ما رو نمیذاره اون پایین پایین تو دردا بمونیم. He makes the promise that when we humble ourselves before the Lord, و خداوند این وعده رو به ما بخشیده که اگه ما خودمون رو در حضور خداوند فروتن بسازیم، He will lift us up at the right time. او ما را در زمان معین برخواهد افراشت. So let's look at five steps down that Jesus took. بیایم پنج مرحله که عیسی مسیح به پایین رفت و با هم نگاه کنیم. At first he was in heaven. اول او در آسمان هست. And he came out of heaven and came down to earth. و حال از آسمان اون جایی که که ما نمیتونم در بکنیم اومد به پایین روی زمین. Now that was a huge step. این یک مرحله بسیار عظیمی بود. Think of how wonderful it was in heaven for Jesus. به حساب کنیم که در جایگاه خودش که بود جایگاه آسمانی چقدر همه چی عالی بود. All of the angels in heaven. Love Jesus. همه فرشته ها و تمامی آسمان ها لشکر آسمانی او رو عاشقش بودن. They worshiped him. و او رو می پرستیدن. They would sing holy, holy, holy. و می خوندن ای ای قدوس ای قدوس ای قدوس. He received this worship in eternity past. و اینو می بینیم برای همیشه بر از ازل. این پرستش ها براش بود. But he willingly stepped out of heaven and came down to earth. ولی میبینیم حالا خودش میخواد که تمام این شکوه و جلال رو ترک بکنه و بیاد روی زمین. This was the first great step in the downward journey. و در این سفر خداوند این اولین قدم بود که برداشت. What we remember is اما چیزی که بعد اینو به یاد بیاریم این هست. That when Jesus came to earth وقتی که ایسای مسیح روی زمین اومد He was not in a palace. در, در یک کاخ نبود. He was born in a barn. بلکه در یک آخر به دنیا اومد. And we remember too. و همینطور به یاد میاریم. That when he was just a young baby. و که هنوز یه بچه کوچولو بود. 
King Herod wanted to kill him. همین پادشاه هیرودیس می‌خواست رو بکشه. King Herod came to the sent his soldiers to the village where Jesus was born. همین پادشاه هیرودیس سربازاشو فرستاد به اون دهکده‌ای که عیسی مسیح در اونجا به دنیا اومده بود. And he killed all the children of that village. و تمام پسرهای اون ایزان اون دهکده رو کشتن. And Jesus had to flee with his mother and father to Egypt. و عیسی با همراه با پدر مادرش اونها مجبور شدن فرار کنن به مصر. Jesus was a refugee. عیسی مسیح پناهنده شد. I think some of you understand about a refugee. من فکر می‌کنم بعضی از شما می‌فهمید پناهندگی رو. You leave your home. برای اینکه خونه‌تون رو ترک کردی. Because there's trouble there. برای اینکه اونجا مشکل هست. This is great suffering. و این خیلی رنج بزرگیه. Jesus understands. و عیسی این رو می‌فهمه. Jesus was a refugee. عیسی یک پناهنده بود. He came from that place where he was loved by everyone. او از جایگاهی که به وسیله همه بهش عشق می‌ورزیدن. And he stepped down to earth where he was despised and rejected. اون وقت جایی که روی زمین خار شد و همه او رو رد کردند. That was a huge step down. این یک مرحله بسیار عظیمی بود که به سمت پایین اومدند. The second step that God tells us in this scripture دومین مرحله که خداوند در این کتاب مقدس به ما میگه is that he became a human being. اون یک بشر شد. He was he was God forever. او برای او خدای ازلی بود. And the way this scripture says it این طور که کتاب مقدس به ما میگه is that he had the very nature of God او که در ذات خدا بود but he took on the nature of a human. بلکه اومد ذات بشری رو به خودش گرفت. It doesn't say he gave up his nature as as God. این اینجا کلام نمیگه که اون ذات الهی خودش رو برگردوند. It says he took on the nature of a human. بلکه میگه در اون ذاتی که داشت اومد شکل انسانی رو به خودش گرفت. That's why we call Jesus the God man. برای همین ما عیسی رو میگیم که یک خدایی که انسان هم بود. He's God in the flesh. خدایی که در جسم هست. Jesus becoming a human means he understands exactly how you feel when you're exhausted. When you're frustrated. When you have troubled relationships. When you're hungry. Jesus understands all of this. Because He's fully human. برای که حالا کاملا یک بشر شده. So the first step is from heaven to earth. پس اولی قدم این بود که از اون جایگاه آسمانی به زمین اومد. The second step is from God to being a human. بعد دومین مرحله این که از خدا بودن انسان بشه. But the scripture also says he became a servant. کتاب مقدس میگه نه فقط این بلکه یک غلام شد، یک خدمتکار شد. Can you imagine the Can God you, of the universe? At mituni tasavvur konid, Khodaye jahan becoming a servant. Beshe yek khadam. He came, he said, to serve others, not to be served. Va un be hame gov ke ma umadam khidmat konam, ne ke be vasile digaran khidmat besham. In heaven, he was served and worshipped by all. Dar jayga asmani khodesh be vasile hame parastesh mishod. But he took this journey down. و می‌بینیم این سفر رو اومد به سمت پایین. To be a servant. که بشه یک خدمت کار. And to give his life as a ransom for many. و زندگی خودش رو با عنوان خونبها برای خیلی ها اهدا کنه. Jesus came to serve people. عیسی مسیح اومد که به مردم خدمت کنه. He came to show the love of God to people. عشق خدا رو نشون بده. He came to heal people. اومد که مردم رو شفا بده. He came to teach us about, about the wisdom of how to live. به ما حکمت زندگی رو یاد بده. If you read the book of John, اگه کتاب یوحنا رو بخونید, you hear Jesus say over and over again. عیسی مسیح همین تو هی میگه, I tell you the truth. من به شما حقیقت رو میگم. I tell you the truth. من به شما حقیقت رو میگویم. Jesus came to show us the way to live. 
عیسی مسیح اومد راه زندگی رو به ما نشون بده. He was a brilliant teacher. اون یک معلم بسیار بسیار عظیم بود. Absolutely brilliant. به خیلی درخشنده و پر از نور. He came as a servant. ولی به عنوان یک خادم اومد. So from heaven to earth. پس از جایگاه آسمانی روی زمین. From God to being a human. به از یک از جایی که خدا بود اومد شده انسان not just any human but a servant نه فقط هر انسانی بلکه بشه یک خدمتکار and the scripture says also that he gave himself even to death و کتاب مقدس میگه نه تنها فقط همین یک خدمتکار بلکه بخواد بیاد جان خودش رو تقدیم بکنه تا مرگ another step down یک میبینی یک مرحله پایین تر can you imagine the one who created life میتونید تصور کنه کسی که زندگی رو خودش خلق کرده humbling himself so low انقدر خودش رو پایین بیاره that he allowed himself to be killed که انقدر خودش رو پایین بیاره که اجازه بده کشته بشه died and buried in a tomb حلاک بشه و در یک مقبره اونجا بگذارنش the prince of life اون که سرور زندگی است tasted death بره تا اون تا مرگ But it wasn't just any death. The scripture says he became obedient to death, even death on a cross. This was the most, the most suffering kind of a death that the Romans could think of. این وحشتناکترین نوع مرگی بود که خود رومی ها میتونستن بهش فکر کنن. You know they nailed his hands and his feet to a cross. ببینی که میاد دستهاش و پاهاش به روی صلیبی میخکوب میشه. They had beaten him with a whip until he was almost dead. انقدر با شلاق زدنش که نزدیک بود دیگه بمیره. And he suffered there for hours on the cross. و روی صلیب برای ساعت ها رنج کشید. It wasn't just an easy death. فقط یک یک مرگ معمولی ساده نبود. In a hospital with painkillers. تو تو یک مثلا بیمارستان با یه دونه آمپول بزنن که طرف همینطوری راحت بمیره. And all your family gathered around. که بعد همه اعضای خانواده دور آدم جمع بشن. This was the worst kind of death. این بدترین نوع مرگ بود. So when we think of Jesus taking the trip down, but که عیسی مسیح از نیام میکنیم به این سفری که انجام داد و اومد اینقدر پایین. We see him coming from heaven so high. That we believe that joy goes to many who just get اینقدر ازی با بالا بود. Down to earth. اومد روی زمین. Coming as a human being. But بیاد بشر بشه. Coming as a servant. But بیاد به عنوان خدمتکار. Giving himself over to death. و حتی خودش رو تا مرگ تقدیم بکنه. But not just any death. Death on a cross. نه هر مرگی بلکه مرگ روی صلیب. How low would Jesus go? چقدر پایین عیسی مسیح رفت. This is the middle of the story. اینجا تازه وسط ماجرا است. If we just stop there. اگر فقط همینجا ما توقف کنیم This is very sad, isn't it? خیلی غمناکه این غم انگیز هست این نیست It's tragic خیلی وحشتناک و غم انگیز هست This is the middle of the story اما اینجا وسط این ماجرا است And many of us even today خیلی از ما همه امروز که اینجا هستیم In our own life در زندگی خودمون we find ourselves In the middle of the story, خود اونو در همین وسط ماجرا می‌بینیم. Sometimes when Ruth and I have been going through a difficult time, وقتی که بعض وقتا من و خانومم روت تو زندگی رو سختی‌های زندگی می‌رسیم، we look at the troubles that we're facing. نگاه می‌کنیم به اون مشکلی که باش برخورد کردیم. And we get discouraged. و بعد خیلی ناامید می‌شیم. And then maybe Ruth will say. بعض وقتا رود اینطوری میگه خانوما. But you know, Doug, this is not the end of the story yet. ولی خانوما رود میگه ببین این هنوز انتهای ماجرا نیست. 
This is just the middle of the story. ما الان فعلا این وسط این ماجرا هستیم. We don't know what God will do. ما هنوز نمیدونیم که خدا چه کار خواهد کرد. But we know when we humble ourselves before the Lord. ولی اینو میدونیم که اگه خودونو در پیشگاه خداوند مفروطان بسازیم. He will lift us up. او ما را بر خواهد افراش. He would. God would not leave Jesus down there. همونطور که خدا ایزان نزدش عیسی مسیح در اون وسط اون ماجرا در اون پایین بمونه. And God will not leave you down there. و خدا نیز نمیذاره شما تو اون پایین پایین بمونید. So what did God do for Jesus? بالا خدا برای عیسی چیکار کرد اینجا؟ He lifted him up again. خدا او را دوباره برافراشت. And this scripture says, listen to me. این کتاب مقدس اینه میگه گوش کنید به من Because Jesus went so low, از آنجایی که ایسا ایسای مسیح اینقدر خودش رو خار و پایین رفت God him to the place. برای همین خدای پدر او رو بر بالاترین مرحله مقامی آسمانی او رو برافراشت دوباره and gave him the name that's above every other name و به او نامی رو که فوق همه نام هاست بخشید that at the name of Jesus every knee would bow تا با نام عیسی مسیح هر زانویی از آنچه در آسمان و زمین هست خم شود every knee in heaven and on earth and underneath the earth و هر زانویی چه در آسمان چه زمین چه زیر زمین خم شود and every tongue confess that Jesus Christ is Lord و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است. the glory of God the Father. برای تمجید خدای پدر. This is certainly good news. این صد در صد هم خبر خوب خوش است برای هممون. When we stop and think for a minute. اگه خود اینجا اینجا وایسیم یه خود فکر کنیم فقط. Why would Jesus go so low? چرا عیسی مسیح اینقدر بعد در بر پایین پایین because he didn't come just to be a teacher. برای اینکه اون فقط نیامد که یه معلم باشه. He didn't come just to be a good example. این فقط عیسی مسیح فقط نیامد که نمونه خوب باشه. He came to be our savior. اون اومد که نجات دهنده ما باشه. He came to give his life for us on the cross. اون اومد که زندگی خودش رو برای ما روی زمین اهدا کنه. And this is explained in 2 Corinthians chapter 5. و این در دوم قرنتیان باب پنج هست where it says that God made him who knew no sin و خداوند او رو که هیچ وقت گناه ننمود God made him who knew no sin to be sin for us خداوند اومد کسی رو که هیچ وقت گناه ننمود برای ما گناه کرد God made Jesus, who knew no sin, right? He was perfect. خدا عیسی مسیح رو که کامل بود و هیچ گناهی نداشت از آسمان به زمین اومده بود رو to be sin for us. برای ما گناه ساخت. When Jesus hung on the cross, وقتی عیسی مسیح روی صلیب برده شد, he took the sins of the world upon himself. تمامی گناه مردم روی زمین رو دنیا رو بر روی خودش روی صلیب گرفت. My sins and failures. هم گناهای من و خطاهای منو. Your sins and failures. هم گناهها و خطاهای شما رو. He took them all upon himself. هم رو به خودش گرفت. Because he loves you. برای اینکه او عاشق شماست. Because he loves us like this. برای که خدا عاشق همه ماست. What kind of love is this, my friends? این چه دوستان عزیز، این چه نوع عشقیه؟ That would go so low. که چقدر خدا پایین پایین بره؟ In order to save us and bring us into his family. که بیاد ب- ب- ماها رو نجات بده و ما رو به عنوان خانواده خودش نجات بده. 2 Corinthians 5:21. دوم قرنتیان 5:21. God made him who knew no sin to be sin. For us. خدا اومد او را که هیچ گناهی نکرده بود و نشناخته بود در راه ما گناه ساخت تا ما در وی در خدا ادالت خدا شدیم And here's the purpose for this. پس, پس میبینی یه مقصودی برای این هست so that in Jesus Christ, در ایسای مسیح we might become the righteousness of God. ما میشیم ادالت خدا we we might become the righteousness of God. ما همین ما بتونیم ما بشیم عدالت خدا. So 
Jesus on the cross, he takes all of our sins and puts them on himself. And then when we believe in him, he takes his righteousness and puts it on you. Isn't this amazing? This, this is the miracle of new birth. این همون معجزه زندگی دوباره هست تولد دوباره It's why Jesus went so low چرا عیسی مسیح اینقدر پایین رفت to pay the penalty for our sin که بیاد جریمه گناهان ما رو بپردازه so he could lift us up and make us his children ما رو برافروزه و ما رو فرزندان خود بسازد So how did God raise Jesus up اما خدا چجوری عیسی مسیح رو as Mordegan Barafrosht. For one thing, when Jesus was dead, God gave him life again and raised him out of the tomb. جالبه که اینجا که وقتی عیسی مسیح هلاک شد، خداوند بهش جان داد و دوباره او رو از قبر بیرون آورد. The resurrection is an amazing miracle, isn't it? و می‌بینیم رستاخیز یک چیز بسیار شگفت‌انگیزی هست، نیست؟ Do you know anybody who was dead and buried and came back to life? آیا شما کسی رو میشناسید که مرده باشه، تو قبر گذاشته باشه و دوباره زنده شده باشه؟ It just doesn't happen. هنوز این اتفاق نیفتاده. But it did with Jesus. اما این اتفاق برای عیسی مسیح افتاد. A miracle of God. یک معجزه خدا. And it's really God saying, listen everybody, Jesus is the one to follow. و خدا میگه می چیه؟ این تنها کسیه که بعد شما حالا پیروی کنی عیسی مسیح رو Jesus is the one to believe in عیسی مسیح که شما باید بهش ایمان بیارید So God raised him up from the dead خدا او رو از مردگان برافراشت left him on earth to teach his disciples some more و اجازه داد برای چند روز دیگه ای به شاگردان خودش تعلیم بده then took him up into heaven و دوباره او رو به جایگاه الهی خودش برگردوند where jesus sits at the right hand of god the father جایی که در دست راست خدای پدر قرار گرفت and you know what he's doing up there میدونید اونجا عیسی مسیح چیکار میکنه he's praying for you برای شماها دعا میکنه he knows you he loves you این شما رو میشناسه شما عاشق شماست praying for you برای شما دعا میکنه and your life situation در زندگی شرایط زندگی که دارید now i'll tell you something حالا میخوام به شما یه چیزی بگم every friday morning هر جمعه صبح this brother and i ما دو تا برادر and about 10 other brothers و 10 تا برادرای دیگه we pray together on zoom ما در زوم با هم دعا میکنیم we've done it for few years ما برای چندین ساله که داریم کارو میکنیم now i love praying with siamak من دوست دار عاشقی هستم که دعا کنم با این برادرم and when we when we pray for things we've seen god answer prayers و وقتی که دعا میکنیم ما میبینیم که خدا داره جواب میده به این دعا ها but do you know what's even better اما میدونی چی چی بالا بهتر از این هست jesus in heaven is praying for us. این که عیسی مسیح در جایگاه آسمانی خودش برای ما دعا میکنه. How wonderful he is. چقدر این خدا عالی هست. No wonder we sing his praises. برای همین ما می او رو بی پرستی با این سرودها. And one day Jesus is coming back again to this earth. و خداوند یک بار دیگه عیسی مسیح بر روی زمین برمیگرده. And when he comes back again, و وقتی اون دوباره برگشت Every knee will bow. هر زانوی خم خواهد شد. And every tongue will confess. هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد نمود. That Jesus Christ is the Lord. که عیسی مسیح خداوند است. That Jesus is the name above, above every other name. که عیسی نامی هست فوق همه نام ها. You know one day Putin is going to kneel before Jesus. آیا میتونی باور کنی یک روزی میرسه که پوتین زانو بزنه و زبانش رو اقرار کنه به نام عیسی مسیح؟ The Prime Minister of Canada, the President of the United States. نخست وزیر کانادا یا رئیس جمهور آمریکا. The leaders of Iran. رهبران ایران will bow before Jesus. همشون عزیزان در مقابل خداوند عیسی مسیح باید زانو بزنن. And they'll say Jesus, you are God. و میگن عیسی 
تو خدا هستی We have the opportunity to worship Jesus now. ما الان این موقعیت رو داریم که عیسی مسیح رو بپرستیم. To let him have his way in our life. که اجازه بدیم که راه او در زندگی ما ایجاد بشه. The way up is down. بر راه رو به بالا پایین هست. Jesus shows us the way. عیسی مسیح راهو به ما نشون میده. I want to ask the question. و از شما میخوام یه سوالی بکنم. What does this mean to us? برای this day. امروز این معنی چیه آخه؟ I believe the first thing is this. من فکر میکنم اولیش این باشه. For every one of us to know how much God loves us. اول اینکه نشون میده که خداوند چقدر عاشق ماست. You are precious. شما با ارزش در چشم های دیدگاه خداوند He humbled himself and went so low ببینیم که خداوند چقدر خودش رو فروتن ساخت که چقدر پایین بیاد In order to pay for our sins and welcome us into his family که بیاد جریمه گناهان ما رو با خون خودش بپردازه تا ما بشیم فرزندان او He gives us this wonderful gift of eternal life و اون اون هدیه زندگی جاودانه رو We have the presence of God living in us right here و اگر ایمان بیارین میتونیم حضور خداوند در زندگی همین الان خودمون داشته باشیم و بتونیم با او در جایگاه آسمانی با ایسا برای همیشه زندگی کنیم آیا ایمان آوردی به ایسای مسیح؟ آیا او رو پذیرفتون در زندگیتون؟ او را پذیرفتون در زندگیتون؟ خداوند عیسی مسیح میخواد نجات دهنده شما بشه و تمامی گناهان شما رو ببخشه and be your best friend and walk with you and lead you for the rest of your life و بهترین دوست شما باشه و تمامی بقیه زندگی شما رو هدایت میکنه به سوی زندگی ابدی what a blessing this is چه برکت عظیمی است life can be difficult زندگی میتونه خیلی سخت باشه. But Jesus is with us in the midst of it all. اما خداوند و عیسی مسیح در میان تمام سختی‌ها با ماست. If you've not invited Jesus into your life. اگر هنوز عیسی مسیح رو تو زندگی خودتون دعوت نکردید. You could do that today. امروز میتونید این کار رو انجام بدید. You could just pray. فقط میتونید بدون اگر هم بخواید در موردش بخواید درخواست کنید، دعا کنید. Jesus I believe in you. I believe you are God in the flesh. I believe you died for my sins. Please forgive me. I turn away from those sins. من از همه اون گناه ها بر می گردم. I turn over to you, Lord Jesus. ای خداوند عیسی به سوی تو بر می گردم. Come into my life and save me. بیا تو زندگی من و مرا نجات ده. And help me to follow you forever. و اجازه بده که من تا ابد تو رو پیروی نمایم. Amen. 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 One more thing. اما یک چیز دیگه If you've already trusted Jesus as your savior, اگه شما الان از تا الان پذیرفته عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده تون، then the lesson here today, اما بدونی این درسی که امروز هست برای ما اینه، is this that the way up is down. که بدون راه به روی بالا به پایین هست. When we humble ourselves in service to others, اگر ما خودمون رو در خدمت به دیگران فروتن بسازیم، God will take care of us. خداوند اون وقت اون موقع به فکر ما خواهد بود. This is true in our families. این به حقیقتی در خانواده های ما. When a husband humbles himself and serves his wife and children. وقتی که یک شوهر خودش رو فروتن می‌سازه و خدمت می‌کنه به زنش و بچه‌هاش. God will lift you up. خداست که تو رو برمی‌افرازد. When a wife humbles herself and serves her husband. وقتی که یک همسر زن خودش رو فروتن می‌سازه و همسرش و شوهرش رو بهش خدمت می‌کنه. God will lift you up. خدا شما رو برمی‌افرازه. This is true at work. این کاری است که حقیقت داره. When we humble ourselves and work hard on the job. 
وقتی که ما تو کار خود معمولی هم وقتی که خودمون رو سخت تلاش میکنیم we do our very best serving other people. و بهترین رو انجام میدیم که دیگران رو خدمت بکنیم God will lift us up. خداوند نیز در اون زمان ما رو بر میفرازد so I have a challenge for you this morning. من امروی یه چالشی برای شما دارم Will you see how much Jesus loves you? آیا خواهید دید که چقدر عیسی مسیح شما ها رو عاشقتونه؟ And how much he has served you by going so low. و چقدر شما رو دوست داره که اینقدر پایین اومده؟ And say to the Lord once again. و یک بار دیگه اینو به خداوند بگی. Lord, I will humble myself before you. حالا که تو این کار کردی، ای خداوند من در حضور تو خودم رو فروتن می‌سازم. I will serve the people in my life. من زن... آدم های دیگر تو زندگیم بهشون خدمت کنم. I will love you with all of my heart, soul, mind and strength. و تم... با تمامی روح و جسم و جانم تو را محبت می‌نمایم. And I will love the other people in my world. و هم تو به همون شک بقیه انسان‌ها رو در زندگی خودم محبت می‌کنم. I will love my neighbor as myself. و همسایه خودم رو مثل جان خودم بهش محبت می‌کنم. We renew this fresh heart of love to the Lord and love to other people. و اونجاست که ما یک قلب جدیدی رو نسبت به خدا در محبت به او و نسبت به دیگران خواهیم. So I'll finish with a story. بذارید من اینجا با این ماجرا تموم کنم. Ruth and I have four children. من و روث چهار تا بچه داریم. And we have we had, we took on one orphan. This boy was with us during his teenage years. و از زمانی که این تقریبا سن میانگین نوجوانی داشت ما این در واقع پسر رو تو به فرزند خواندگی گرفتیم. Those were some difficult years. و اون سالهای بسیار سختی براش بود. And uh, after he was a teenager, he left us. وقتی که شد بالاخره اون سن میان جوان نوجوان شد ما رو ترک کرد. And he had a lot of trouble in his adult life. و وقتی که بزرگتر شد مشکلات بسیاری پیدا کرد. His mother had been an alcoholic. اون پسری که ما به فرزند خانه گرفتیم مادرش الکلی بود. So he had fetal alcohol syndrome. So he, he had a lot of trouble with alcohol and drugs. و برای همین این پسر نیز برای هم نسبت به الکل هم نسبت به مواد مخدر مشکل داشت. Many broken relationships and lots of suffering. و خیلی از رابطه هایی که خراب شده بود و رنج هایی که کشید. We continued to be in touch with him. ما ادامه دادیم در ارتباط با این پسر جوان. We, we tried to give him gifts. ما سعی کردیم بهش هدیه بدیم. We would take him out for a meal. بردیمش بیرون برای غذا. We would buy him Tim Hortons coffee. مثلا براش تا این قهوه تیم هورتون رو خریدیم. And sometimes when when he was drunk, و بعض وقتی که مست بود، he would call us names. و به ما اسمای رو ما میذاشت. He would be angry at us. با ما خیلی خشمگین بود. He tell us he didn't want anything to do with us anymore. و می‌خواست که بگفتیم من اصلا نمی‌خوام دیگه هیچ کاری به شما داشته باشم. And we felt very hopeless. و بعض وقتا خیلی ناامید بودیم. In our hearts we wondered this will never change. و پیش قلبم گفتیم دیگه این وقت تغییر پیدا نمی‌کنه. We challenged one another. و همدیگر رو به چالش می‌کشیدیم. Like Jesus. مثل عیسی how low can we go in serving this man? چقدر باید بریم پایین تر تا این مرد جوان رو بتونیم بهش خدمت کنیم. And when we were discouraged, و وقتی که ما نامید می شدیم, we prayed, Lord, help us not to give up. می گفتیم ای خدا و نزد دست بکشیم. And we kept giving him love and prayer. و برای همی ادامه دادیم هم بهش محبت کردن هم دعا کردن. If I was telling you this story last year, اگه می‌خواستم این داستان شما این داستان رو سال پیش بهتون بگم، I wouldn't have the ending of the story. من این آخر پایان این ماجرا رو نداشتم الان. We were still in the middle of the story. ما الان در وسط این ماجرا هستیم. This guy is 55 years old. الان شده این مرد 55 سالش. But just a few months ago ولی چند ماه پیش he moved into a home where some christians were living upstairs 
رفت توی خونه ای که در سابقه بالاش یه سری مسیحی زندگی میکردن and he started to go to church with them و شروع کرد با اینها به کلیسا رفتن and the people of the church they just loved him و مردم کلیسا شروع کردن بهش اش ورزیدن they welcomed him in و بهش خوش آمد گفتن they showed him kindness and the love of Jesus و مهربونی و محبت مسیح رو بهش نشون دادن and in february just what a couple of months ago همین در ماه فوریه گذشته چند ماه گذشته Ruth and I went to church. Man and Ruth left in behind the kilisa. We sat with them in the back row. و نشستیم باهاش اون تا. And we listened to the sermon. و به اون موعظه گوش کردیم. And at the end, they were celebrating communion. و در آخرش شام آخر رو شام خداوند رو انجام دادند. And when it was time for communion. وقتی که زمان همین شام خداوند شد. Ruth got up and came up to the front to get the bread and the cup. Ruth اومد جلو که بتونه این نون و شراب رو بگیره and i waited من و صبر کردم i didn't know if he would go من فکر نمی‌دونستم که با من میاد این so i got up and started to come و بالاخره اومدم جلو and right behind me ولی درست پشت سر من was our orphan son این پسر در واقع یتیم ما پشت سرم بود and in my heart و در توی قلبم i could say I never thought this would happen. و پیش خودم گفتم اصلا امکان نداشت این اتفاق بیفته. But God in his mercy and grace اما خدایی که در محبت و فیض داره has worked in his life در زندگی او کار کرد and together we took the bread and we took the cup. و با با هم نون و اون فنجون رو گرفتیم. And we said the best thing is that Jesus broke his body for me on the cross و گفتیم خداوند چقدر عالی و عظیم بود که تو خداوند تیک تیک شدی روی صلیب برای ما and jesus shed his blood to forgive our sins و خون تو ریخته شد برای پاکی گناهان ما oh forgiveness and new life what a beautiful blessing و این بخشش در زندگی چه برکت عظیمی است so do not lose heart بنابراین امیدتون رو از دست ندهید We're in the middle of the story. ما الان در میان این ماجرا هستیم. Let's see what God will do to lift things up. ببینیم که خداوند چه جوری کار میکنه و میبره انسان ها رو برمیافرازه. Lord Jesus, I give these brothers and sisters to you. ای خداوند، ای عیسی مسیح، من این برادر خواهر رو به تو میسپارم. You know what they're in the midst of. و تو خداوند رو میدونی در چه وضعیتی در میان چه مشکلاتی گرفتاریایی هستن. You know what's happening in their lives. تو میدونی در زندگیاشون چه اتفاقاتی داره میفته. And courage and strengthen them today we pray. من خداوند دعا میکنه که اونها رو تقویت کنی و تشویقشون بکنی امروز. Thank you Jesus that you went so low. و خداوند سپاسگزاریم که انقدر پایین اومدی. So that we could become your children. که ما بتونی بچه ها فرزندان تو بشیم. And power Your sons and daughters here today I pray. ای خداوند این دخترای پسرای خودت رو تقویت نما. Fill us up with your holy spirit. و ما رو با روح مقدس خودت پر نما. That we will humbly serve and love you and love other people. و ما هم ما بتونیم خداوند فروتنانه تو و خداوند مردم رو خدمت نمایی. And you will lift us up at the right time. ما در زمان مقدسش ماها رو برافرازی. We praise you and we thank you Lord. خداوند تو رو میپرستیم و خداوند ازت متشکر هستیم. In the powerful name of Jesus we pray. در نام مقدس و قدرتمند عیسی مسیح دعا کردیم. Amen. 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 Thank you, my brother. Thank you.